ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു റീനസ് അക്കാഡമി ഞാൻ റീനസ് ബാബു ഇന്ന് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നേക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഫോട്ടോഷോപ്പിനോട് തൽക്കാലം ഗുഡ് ബൈ പറയേണ്ടി വരുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് എന്താണല്ലേ എന്താണല്ലേ അതാണ് ക്യാമറ റോ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഷൻ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീനിൽ പുതിയ കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് മാസ്കിങ് മാസ്കിങ് കിഡ്ഡിലോസ്കി കിഡ്ഡിലോസ്കി മാസ്കിങ് എന്ന് തന്നെ പറയാം നേരത്തെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന സബ്ജെക്ട് സെലക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം വർക്ക് കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതേ സബ്ജെക്ട് സെലക്ഷൻ വേറെ സ്കൈ സെലക്ഷൻ വേറെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ഷൻ വേറെ എല്ലാം വേറെ വേറെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇതൊരു ഒബ്ജെക്ട് സെലക്ഷൻ ടൂളാണ് അതായത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒബ്ജെക്ട് സെലക്ഷൻ ഇനി മുതൽ ക്യാമറ റോക്കകത്തും കിട്ടാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതേ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് എന്തായാലും ലൈറ്റ് റൂമിനകത്തും വരും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഹാൻഡ് ഓൺ റിവ്യൂ ആണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽ നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം ആൻഡ് ഈ അപ്ഡേഷൻ ഒഫീഷ്യലി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒഫീഷ്യലി ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെല്ലാം ലോഞ്ച് ആവുള്ളൂ ബട്ട് നമുക്കിപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സെലക്ട് സബ്ജെക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം സെലക്ട് സബ്ജെക്ട് സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഐക്കണായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മാസ്കിനകത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ്കിനകത്ത് സബ്ജെക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഐക്കൺ ഉണ്ട് സോ ഇതിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സബ്ജെക്ട് സെലക്റ്റായി മാസ്ക് ക്രിയേറ്റ് ആയി ആൻഡ് മുമ്പ് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻവേഴ്സ് സെലക്ട് സബ്ജെക്ട് കൊടുത്ത് അത് ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ട് സോ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ആവും ആൻഡ് സ്കൈ സെലക്ഷൻ ഓഫ് കോഴ്സ് നേരത്തെ ഉള്ളത് തന്നെ സ്കൈ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ആൻഡ് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജെക്ട് സെലക്ഷൻ ടൂളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജെക്ട് സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഏത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണോ വേണ്ടത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഫോട്ടോഷോപ്പിലെ ഒബ്ജെക്ട് സെലക്ഷൻ ടൂൾ തന്നെ നമുക്കിപ്പം ലൈറ്റ് റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കാം സോ ഇതുപോലത്തെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഡ്രോ ഓൺ യാ ഓക്കെ സബ്ജെക്ട് സെലക്ഷൻ സെലക്ട് ആയി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വേണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിച്ച എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് പീപ്പിളാണ് സെലക്ട് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പീപ്പിളുള്ള അതായത് ഹ്യൂമൺ എലമെൻ്റ് ഉള്ള ഇമേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൽ എത്ര ആളുകളുണ്ടോ അത്രയും ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് പീപ്പിളുകളായിട്ട് ആ സെലക്ഷൻ വരും അത് മാത്രമല്ല ആ ഒബ്ജെക്റ്റിനകത്ത് നിന്ന് ആ പീപ്പിളിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോ ആളുകളുടെയും ഫേസ് വേറെ സ്കിന്ന് വേറെ കണ്ണ് വേറെ ലിപ്പ് വേറെ ടീത്ത് വേറെ എല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം സോ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി അമൈസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഇതിനു മുമ്പ് റീടച്ച് ഫോർമിയാണ് സെലക്ട് സ്കിൻ ടോൺ സെലക്ട് ഫേസൊക്കെ വന്നത് അത് പക്ഷെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ റുപ്പീൽ വരികയാണെങ്കിൽ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരുന്നു അത് ബട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാമറ റോക്കകത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫീച്ചർ യൂസ് ചെയ്യാം so it's very 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 exciting and very new artificial intelligence future aan so ad endanu nokka appo select people tool aan nammal eduthekkunnathu adinagathu adhe aalla select cheythu vecha samayathu thane aalu select aayi so ini adutha image just select cheyna samayathu adhe ivada finding people kaanikkunu athrey samayam edukkunnilla to bettana select avunnundu select aayi and next image idu rendu verulla image aanu സോ ഇതിനകത്ത് ഇതേ രണ്ട് പേര് സെലക്ട് ആയി ഇപ്പം രണ്ട് പേര് ഒരുമിച്ച് സെലക
ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ആളുടെ ഫേസാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സ്കിൻ ഫേസിലെ സ്കിന്നാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ലുക്ക് ആ ആളുടെ ഫേസിലെ സ്കിന്ന് സെലക്ട് ആയതായിട്ട് കാണാം സോ അവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് അതിനകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം ആൻഡ് ബോഡി ആണെങ്കിൽ ബോഡി സെലക്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇനി നമുക്ക് ഒരാളുടെ ഫേസിനകത്ത് വന്നിട്ട് യാ ഞാനൊരു ക്ലോസപ്പ് ഇമേജ് എടുക്കാം സോ അല്പം ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ട് സൂം ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ സോ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഫേ പീപ്പിൾ സെലക്ട് ആയി വൺ പേഴ്സൺ സെലക്ട് ആയി സോ അതിനകത്ത് വന്ന് ഫേസ് ഓക്കെ ഫേസ് സെലക്ട് ആയി ഇതിനകത്ത് ഈ സെലക്ഷനിൽ ഫേസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഐബ്രോ സെലക്ട് അല്ല ഐ സെലക്ട് അല്ല ടീത്ത് ആൻഡ് ലിപ്പ് സെലക്ട് അല്ല ഈവൻ കൈ കൂടെ ഒന്നും സെലക്ട് ആവുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ബോഡി ആണെങ്കിൽ ബോഡി സെലക്ട് ചെയ്യാം ബോഡി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഹാൻഡ് സെലക്ഷൻ ആയി ആൻഡ് ഐബ്രോ ഐബ്രോ സെലക്ട് ചെയ്യാം ലുക്ക് ഐസ് ക്ലേഴ്സ് വരെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ കണ്ണിനകത്തുള്ള നമ്മുടെ റെഡ് കളർ ഉണ്ടല്ലോ സോ അത് വരെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഐറിസ് പ്യൂപ്പിൾ ലിപ്സ് ടീത്ത് ആൻഡ് ഹെയർ ലുക്ക് സോ എവ്രിത്തിങ് ഒരാളെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്ന് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ കുറേ മുന്നേ ഒരു രണ്ട് വർഷം മുന്നേ ഒക്കെ നമ്മളെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിച്ച സാധനമായിരുന്നു ലൂമിനാർ എ ഐ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ലൂമിനാർ എ ഐക്കകത്ത് കണ്ണ് വലുതാക്കാൻ ഓൾറെഡി ഫോട്ടോഷോപ്പിനകത്ത് ആ ഫീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു ലിക്വിഫൈക്കകത്ത് മാത്രമേ ആ ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇൻഡിവിജ്വലി സെലക്ട് ചെയ്യാം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലേക്ക് എഡിറ്റുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇമേജിനകത്ത് നിന്ന് ഇയാളുടെ ഫേസ് സ്കിന്ന് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ലുക്ക് ഫേസ് സ്കിന്ന് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തു ക്രിയേറ്റ് മാസ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോ അതിൻ്റെ മാസ്ക് ക്രിയേറ്റ് ആവും ആ മാസ്കിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സുകൾ വരുത്താം ലൈറ്റ്സിലാണെങ്കിലും കളേഴ്സിലാണെങ്കിലും കേവ്സ് ഇത് പുതിയ ഫീച്ചർ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലോക്കൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് പാനലിനകത്തുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സുകൾ മാത്രമായിരുന്നു നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള പുതിയ ഫീച്ചറാണ് ലോക്കൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിനകത്ത് കേവ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോണേഴ്സിൻ്റെയും കളേഴ്സിൻ്റെയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാനുവൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മാനുവലായിട്ട് തന്നെ ഓരോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി കോണറിൽ പോയിൻറ്റ്സിൽ ടോണൽ റീജിയണിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എസ് കഴിവോ മറ്റ് ഏത് കഴിവ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ ഇറ്റ്സ് വെരി 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 സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിനോട് വിട പറയണോ എന്നുള്ള കാര്യം സോ ഇത് ലൈറ്റ് റൂമിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ലൈറ്റ് റൂമിൽ ഈ അപ്ഡേഷൻ ഉണ്ട് സോ ലൈറ്റ് റൂമിലേക്ക് ഈ അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കറിവ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ ലോക്കൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ ബാച്ചിൽ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ലോക്കൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിന് നമുക്കൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ലിമിറ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ഇത് വന്നതോടുകൂടി ആ ലിമിറ്റ്സ് എല്ലാം ക്രോസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റേ ഇല്ല സോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് മാസ്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് മാസ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് സെറ്റിങ്സുകൾ റീസെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ടാർഗറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടൂൾ വരെ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ എന്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും നമുക്കത് ക്ലിയറായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം okay and one more thing that is uh, clean up retouching inde bagathana uh, adjustment vannittullathu so that is nammade healing brush tool adinagathu puthi oru feature add cheyittund namukku heal cheyanalla options ivide undu heal and clone options undu adinte kude erase with content aware ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫോട്ടോഷോപ്പിന് തൽക്കാലം മറക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പിനെ ഇനി അഡ്വാൻസ്ഡ് എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന
കമാൻഡ് കീ അല്ല കൺട്രോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണത് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എടുത്തത് ഫില്ല് ചെയ്തുകൊള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്കതിൽ ഓക്കെ അല്ല അത്രയ്ക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് റീഫ്രഷ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫില്ല് ചെയ്തോളൂ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് തിങ് നമ്മളധികം ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു ടൂളാണ് റെഡ് ഡേ കറക്ഷൻ റെഡ് ഡേ കറക്ഷൻ ഇനി മാനുവലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റെഡ് ഡേ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ ഫേസ് ഡിക്റ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു ഐസ് ഡിക്റ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഡിക്റ്റക്ട് ചെയ്യുകയും അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ഓട്ടോ കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇനി പഴയ പോലെ തന്നെ മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് ഡേയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് ഡേ കറക്റ്റ് ആവും ബട്ട് നമുക്കിപ്പം റെഡ് ഡേയുടെ അത്രയ്ക്ക് ഉപയോഗമൊന്നും വരുന്നില്ല സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് റിവ്യൂ എന്ന രീതിയിൽ പുതിയ അപ്ഡേറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫസ്റ്റ് റിവ്യൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ യൂസേജ് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണിത് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റ് യൂണ്ട് ആൻഡ് അഡോബ് മാക്സിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഐ എം സോ സോ എക്സൈറ്റഡ് അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ കവച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു സാധനമായിരിക്കും ഫോട്ടോഷോപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓൾറെഡി വന്നു അത് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് നമ്മുടെ ഓൾഡ് ഫോട്ടോ റീസ്റ്റോറേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടൻറ്റ് അവയറിനകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റ് അവയർ ഫില്ലിനകത്ത് വേറൊരു ഇമേജിനകത്തുനിന്ന് ഫീച്ചേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻസ് അങ്ങനെ കുറേ അധികം സാധനങ്ങൾ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒഫീഷ്യലി എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയത് വരുന്നത് ഐ എം സോ എക്സൈറ്റഡ് സോ സ്റ്റേറ്റ് യൂണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഉടൻ തന്നെ സോ ഗുഡ് ബൈ